Hola, soy la abuelita Julia de Hobby Crochet. Hoy compartiré con ustedes este portaplato. Estamos tejiendo para la decoración navideña, pero no lo voy a tejer en color, colores navideños porque lo vamos a adornar con accesorios, pequeños accesorios. Te invito a que veas estos otros tutoriales de este canal Hobby Crochet. Comenzamos con un anillo mágico. Elaboramos así. Un anillo, ingresamos por acá, traemos hilo del hilo que está al ovillo y en este anillo mágico subimos con tres cadenetas, una, dos y tres, que es la primera hilera y allí vamos a tener 16 varetas y esta es la primera, esta, estas tres cadenetas y luego vamos a tejer 15 más. Así. En la información del tutorial está el material. Aquí tejeremos 16 varetas en este anillo. 16 varetas. Y entonces jalamos el hilo corto y nos enganchamos donde está el marcador, que es la tercera cadeneta de la primera vareta. Así. Ingresamos, tomamos hilo y pasamos hacia acá y eso es un punto deslizado, nos deslizamos. Ya tenemos lista la primera hilera, ahora vamos a tejer un aumento en cada punto anterior. Ven, aquí está la, la primera hilera, ahí subimos con tres, una, dos y tres cadeneta que es la primera vareta. Tomamos hilo y nos regresamos a ese mismo espacio, allí mismo, así, a tejer otra vareta, en el mismo espacio. Ese es un aumento. Tomo hilo y voy a la siguiente. Aquí vamos a empezar a trabajar en el lacito de atrás, así. Tomamos hilo y, y tejemos allí una vareta. Tomo hilo y en ese mismo lacito de atrás. De ese punto anterior tejemos otra vareta. ¿Ven? Tomo la asada y voy al siguiente. Así. En el lacito de atrás. Tejo una, tomo hilo y en el mismo lacito de atrás. Así tejo otra. Eso es un aumento en cada punto anterior. ¿Ven? Aquí está la vareta. Tomo el lacito de atrás. Ingreso así. Y tejo la vareta correspondiente. Tomo hilo y en el mismo lacito de atrás, porque estamos, vamos a trabajar en ese lacito de atrás, ingreso y tejo la otra vareta, como vieron. Y tejiendo así un aumento en cada punto, en el lacito de atrás, por toda la hilera. Y ya tengo lista la hilera 2. El lacito de atrás es para que nos quede este relieve. Si no quieren ese relieve, las tejen normal. Entonces, aquí, como en todas las hileras, 1, 2, 3. Vamos así a la tercera cadeneta de nuestra primer vareta. Ingresamos así, tomamos hilo y nos deslizamos hasta quedar allí. Vamos a la, a la hilera 3. En la hilera 3, vamos a subir una dos y tres cadeneta que es la primer varita y allí vamos a tejer un aumento que es dos, dos en el mismo punto como ya hemos visto verdad tomo la asada y en el mismo punto ve otra varita eso es un aumento dos puntos en el mismo punto Tomo la asada y voy al siguiente punto, siempre en el lacito de atrás. Aquí está el lacito de adelante, aquí está el lacito de atrás. Allí. 
y allí vamos a tejer una varita. Y en esta hilera es un aumento, que es aquí en el lacito de atrás, que es así una vareta, allí en el lacito de atrás, y otra vareta en el mismo lacito de atrás, en el mismo punto, ese aumento. Y en la siguiente, en el lacito de atrás, una sola vareta. Y por toda la hilera vamos a tejer un aumento y una vareta por toda la hilera aquí estoy terminando la hilera 3 con una vareta y e igual que en todas las hileras quitamos el marcador nos enganchamos allí con un deslizado y ahora vamos para la hilera 4. La hilera 4 dice, todas comienzan con un aumento. Subo con tres cadenetas, que es la primer vareta. Y allí vamos a tejer el aumento. Allí mismo, ve, así en el mismo espacio. Allí tejemos otra vareta. Eso es un aumento. Dos puntos en el mismo punto. Y después tejeremos... En el lacito de atrás de la siguiente vareta, una, y en la siguiente vareta, otra vareta. O sea, un aumento y dos varetas, una en cada punto siguiente. Así es esta hilera. En la siguiente, un aumento, que es dos juntas. Dos varetas juntas, una y dos, en el lacito de atrás. ¿Ven? Dos varetas juntas en el mismo punto, eso es un aumento. Y en la siguiente, una vareta. Y en la siguiente, en el siguiente punto, en el lacito de atrás... Otra vareta. Y en esta hilera vamos a tejer así. Un aumento, dos varetas. Un aumento, dos varetas. Por el resto de la hilera. Aquí vamos, ustedes van estirando su trabajito así. Su tejido. Bueno, vamos para la hilera 5. Bueno, terminamos la hilera 4. Como todas las hileras. Con un deslizado. En la tercera cadeneta de la primer vareta, tal cual. Entonces ahora en la hilera 5, siempre empezamos con un aumento. Una, dos y tres. Y en este mismo punto, otra vareta. Y repito, ese es el aumento. Y luego vamos a tejer tres varetas. En el lacito de atrás. Aquí. ¿Ve? Esta es la siguiente vareta. Y este es el lacito de atrás. Ingresamos allí y tejemos la vareta. Una. Y en el siguiente. Otra vareta. Y en la siguiente otra vareta. ¿Ven? En esta hilera vamos a tejer un aumento. Y tres varetas por todo el, la hilera. Un aumento, tres varetas, una en cada vareta. Un aumento, tres varetas. Y así por el resto de la hilera. Aquí terminando la hilera 5. Igual que todas las hileras. Una, dos, tres. Aquí. Tomo hilo y paso con un deslizado. Entonces aquí en la hilera 6, igual que en todas, 1, 2 y 3, que es la primer vareta. Tomo la asada y en el mismo punto me engancho a tejer el aumento. El aumento. Y en esta hilera 6 son cuatro varetas siguientes. Aquí en la siguiente vareta, en el lacito de atrás, una vareta. 
ven una dos en el siguiente y en el siguiente en el lacito de atrás ¿Ves? tres y cuatro eso es una secuencia eso es una tabla que existe un aumento y una, dos, tres y cuatro varetas en el lacito de atrás en las cuatro varetas siguientes así por toda la hilera y ustedes van sobando así su tejido nos vemos aquí ahora vamos para la hilera 7 igualmente que en todas las hileras tres cadenetas que es la primer vareta y tomamos la asada y en el mismo punto aquí el mismo punto allí tejemos otra vareta y eso es un aumento ven y luego en el lacito de atrás de la siguiente así de las siguientes cinco varetas ven una dos tres cuatro en el lacito de atrás y cinco una en cada vareta y en esta hilera vamos a tejer un aumento, que son dos puntos juntos en el mismo punto. Y en cada siguiente cinco varetas, una, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco varetas. Una en cada punto en el lacito de atrás para, le quede, para que les quede este relieve. Tejiendo así, un aumento. Y cinco varetas en las siguientes cinco varetas por el resto de la hilera y van estirando su tejido aquí terminando la hilera 7 y subimos para la hilera 8 igual que toda la hilera 1, 2 y 3 cadenetas que es la primer vareta y allí va el aumento en el mismo punto, así. Otra vareta. Eso es un aumento. Dos puntos en el mismo punto. Y en las siguientes seis varetas y en el lacito de atrás, seis varetas más. ¿Ven? Así. ¿Ven? Una. Dos, en el lacito de atrás, en la siguiente, en la número tres, cuatro, cinco y seis, en las siguientes seis varetas, un aumento. Y seis varetas. En las siguientes seis varetas y en el lacito de atrás. Y así por toda la hilera. Cuando terminan la sexta, aquí hacen el aumento. Y seis varetas. Y así por toda la hilera. Bueno, ya aquí, a esta altura, en la hilera 8, ustedes prueban, ¿ves? Esto es al tamaño, el gusto. Como siempre digo, es al gusto. Ustedes prueban el plato normal. O el plato más grande. Ven, entonces ustedes dicen, yo lo quiero más grande. Ven, entonces aquí les estoy mostrando eso, mi plato. Ven, ustedes revisan y dicen, pues, hasta aquí yo lo quiero más grande. Yo lo voy a dejar de ese tamaño. Entonces vamos a tejer aquí, que si les falta un punto, al final lo adaptan. Entonces aquí... Subimos con tres cadenetas, una, dos y tres. Que ya esta es como la puntilla, ¿no? El borde. Y en este caso va a tejer, es la hilera nueve. Ok, es la hilera nueve. Entonces aquí tomamos hilo para tejer allí, como en todas las veces hay un aumento allí. 
aquí está la cadeneta de subida y esta es la otra cadeneta de subida, o sea, la vareta, que son las tres cadenetas, y allí vamos a tejer otra vareta, que es un aumento. Luego tejemos una y dos cadenetas, tomo hilo y salto una y dos varetas y voy a la tercera. Así, tomando completo. Y allí tejemos una vareta. Tomamos hilo y otra vareta. O sea, es un aumento, dos mmm, cadenetas y un aumento de vareta. Ok, vea. Una y dos cadenetas. Tomo hilo, salto una y dos varetas. Y en la siguiente, tomando las completas, sí, el aumento, que son dos varetas juntas. Una y dos. Ven, y así hasta el final, nuevamente. Una y dos cadenetas. Tomo hilo y salto. Una y dos varetas. Y voy a la tercera. Así. Y allí tejo una. Y en el mismo punto otra vareta. Así, tejiendo dos varetas en el mismo punto, que es un aumento. Sal dos cadenetas saltando dos varetas y en la tercera otro aumento y así hasta el final y aquí terminando esa hilera que contábamos verdad uno y dos y nos enganchábamos en la tercera bueno pero como yo lo cambié porque no tejí la última hilera que se las voy a dejar en la descripción del tutorial para las que quieran hacerlo más grande bueno aquí me queda un solo punto no importa lo dejo así Después de mi aumento, yo tejo dos cadenetas y me engancho eh, como en todas las hileras. Uno, dos, tres. En esa tercera cadeneta de la primer vareta. Así. Siempre les digo que me gusta que queden los dos lacitos para un lado. Así. Entonces aquí estamos en esta hilera 1 del borde o de la puntilla. Ahora que viene, ahora viene la hilera 2 de la puntilla. Tejimos una cadeneta y en la siguiente vareta aquí, allí ingresamos así a tejer medio punto. Me gusta marcar. Y luego tejemos tres cadenetas. Una, dos y tres cadenetas. Y donde están los dos puntos estos, las dos varetas, allí nos vamos a enganchar así. Con medio punto. A tejer medio punto. Tres cadenetas. Una, dos y tres. Y vamos allí así a tejer medio punto. Una, 2 y 3. Vamos así a tejer medio punto. Eso es todo. Nuevamente. 1, 2 y 3 cadenetas. Y nos vamos acá entre las dos varetas de la hilera anterior y tejemos medio punto. Eso es todo. Nos vemos aquí tejiendo así. Tres cadenetas y un medio punto acá. Nos vemos aquí al final. Ahora. Terminé, estoy terminando, me faltan las últimas tres cadenetas para cerrar. Y cuando estamos en, estos, en esta situación siempre tejemos una vareta. Por ejemplo, aquí después del medio punto, en, en el último aumento ¿verdad? de las varetas, tomo la asada y voy donde está la cadeneta que tejimos. Recuerden que tejimos una cadeneta para tejer el medio punto. Allí vamos a ingresar así. Y allí vamos a tejer una vareta y quedamos allí arriba. Luego tejemos una cadeneta, regresamos allí a esa vareta y tejemos medio punto y volvemos a marcar. Luego tejemos tres cadenetas, una, dos y tres cadenetas. Esta es la tercera hilera del borde. Con estas tres cadenetas vamos a las tres cadenetas estas que están aquí abajo, así en el centro. Y allí tejemos medio punto. ¿Ven? 
tomamos la asada porque estamos sobre estas donde tejimos puras cadenetas y medios puntos. Allí vamos a tomar una lazada y en este espacio donde están las tres cadenetas, allí adentro, en este siguiente espacio, allí vamos a tejer siete varetas. Así, siete varetas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Ven? Con esas siete varetas vamos al otro espacio donde están las cadenetas y tejemos medio punto. Que quede así. ¿Ven? Tejimos en el otro espacio de las tres cadenetas medio punto. Luego tejemos tres cadenetas. Una, dos y tres. Aquí tejimos el medio punto, tres cadenetas y en el otro espacio medio punto. Así como en el centro de ella. ¿Ves? Queda este nuevo arco. Y en este siguiente espacio de tres cadenetas, allí vamos a tejer las siete varetas. Así. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Ven? Y luego con ese, en ese momento pasamos inmediatamente al siguiente espacio donde están las tres cadenetas y tenemos medio punto, como a la altura del centro. ¿Ven? Luego tejemos tres cadenetas. Una, dos y tres. Y vamos al siguiente espacio de las tres cadenetas, aquí, y allí tejemos medio punto. Quedamos así como en el centro siempre. Y en el siguiente espacio van las siete varetas. ¿Ven? Y así vamos a ir por todo el alrededor, tejiendo así como les termino de explicar. Nos vemos al final. Y aquí está el marcador donde nos vamos a enganchar. Recuerda que ahí tejimos una cadeneta para tejer ese medio punto. Bueno, allí, así, ingresamos, tomamos hilo y lo traemos así con un deslizado. Y yo siempre tejo una cadeneta, siempre, porque esa es mi cadeneta de seguridad, para que no se me deshaga el tejido. Y ya terminé mi, mi gran tapete porta plato. Aquí está, quedó, como yo les digo siempre, hermoso. Yo aprecio mucho los trabajos manuales. Y en la descripción del tutorial, el material que utilicé y entonces esto lo vamos a decorar con un acebo con florecitas navideñas ven lo que les quiero mostrar que su tapete que ustedes tejen del color que les conviene para no estar tejiendo otros colores por la temporada sino tu color favorito y cada vez que venga navidad lo decoras con este acebo y te queda espectacular con uno solo es suficiente. Muchas gracias por ver este tutorial.